大家好，我是乔乔妈。这期我们来做全麦吐司。全麦面粉是研磨整粒小麦得到的，所以里面有胚芽、胚乳和麸皮。许多人喜欢全麦面包的营养和纤维，但是因为有这些麸皮，直接做面包会影响发酵，吃起来也不好消化。我们就来看看怎么解决这个问题。面包分两天来做，头一天晚上混合全麦面粉和水，室温浸泡一夜。目的是软化里面的麸皮。另一个碗里做波兰种面，也叫叶种，只需要一点点酵母、水，混成湿软的面团就好了，不用揉面。室温醒发三个小时，现在家里的室温是二十度。如果天气热，时间会更短一些。当盆底能看到许多气孔，就把它放进冰箱冷藏过夜。第二天我们来和面做面包，上午或者下午做都行。其余的面粉我用了高筋面粉，这样做出来是百分之五十二的全麦面包，加一勺蜂蜜保湿。如果你喜欢百分百全麦的，可以把高筋粉换成全麦粉。全麦粉里本身就有一些天然的油脂，这里只加一点点油就好了，所以这是一个低糖低油的吐司。鸡蛋的作用是增加面包的膨胀力，我加了半个蛋的量，其余的蛋液留着最后刷表面用。冷藏的种面提前一个小时拿出来回温再用。加入泡好的面糊，不同面粉的吸水性有差异，所以第一次做的时候，蛋液最好分次加进来。面团的质地是非常柔软的，有一点点粘手是正常的，但不至于粘到没法揉的程度。手上可以沾一点水，用手指尖从四周向中心压下去，也可以摔一摔面团，这样揉起来轻松一些。手揉十分钟，厨师机揉的话大约七到八分钟。这个面团特别容易出膜，所以大家如果用厨师机揉面，注意别揉过了。查看一下状态。出这种厚膜就可以了。盆里抹点油，室温发酵到两倍大。现在家里二十度，需要三个小时。案板上撒粉，直接扣出来。分成三等份儿，用这个手法滚圆，顺便排气。这个时候有一点气泡没关系的，盖上，醒面十五分钟来松弛面筋。封口朝上，先来排气，把小气泡挤破，正反两面都挤干净，擀长，宽度和吐司盒宽度一致，最后把边缘的气泡挤干净，卷起来。我只卷了一次，这样更利于全麦吐司的膨胀。大约卷了两圈半。我用的是常见的四百五十克的吐司膜，抹油，三个卷的封口朝同一个方向，盖上保鲜膜。扎几个孔通气，放到烤箱或者微波炉里发酵，放一小碗热水，这样温度大约是二十八度，直到满膜，发酵时间两个小时。刚才剩下的蛋液加五毫升的水，来刷蛋液
预热好的烤箱180度烤55分钟，喷一点水，先烤了25分钟，发现上色满意了，就加盖铝箔纸继续烤。出炉，震一下，脱模，掰开看看。是一个拉丝的全麦面包。细看组织，里面是无数的大小基本一致的小气泡，在发酵的过程中向上拉伸，形成了椭圆形的气孔。这种组织主要得益于我们做的波兰种面，它增加了风味，也延缓了面包的老化。希望大家喜欢这个松软拉丝的全麦吐司。谢谢收看，下回见。